。先生，轩辕破，是洛洛殿下，出什么事了？洛洛殿下，他走了，这是给您的信。洛洛他不是走了，而是搬去了离宫居住。这是教宗大人的意思。哦，为什么？哼，这肯定又是那些家伙搞的鬼。青藤宴上洛洛的真实身份已经暴露，搬去离宫，由教宗大人直接保护是最安全的选择。可是，我想洛洛殿下是绝对不愿意离开国教学院的。无论洛洛去了哪里，他都是我们国教学院的学生。所以，不必多虑。洛洛，一个人在离宫，也要好好修行啊！哦，快来！洛洛刚走就动手了，何其急不可耐！这，这是什么怪物？难道是山鬼？这种只在北方极寒之地才有的异物，竟然会出现在京都？看来他们真的是很看得起我们呢。熊吧，不行，你的伤还没有完全好。可是，洛洛殿下说过，一定要保护好先生。啊！这家伙好厉害！山鬼力大无穷，残酷嗜杀，不可应聘。嗯、先生，试试也无妨。啊！啊！啊！啊！啊！还好，没受到要害。这家伙也太凶悍了，我尽力了。我知道，不过你还能跑得动吗？先生，我们妖族没有逃跑的战士。算我说错好了。那我再问一次，你还能撤退吗？算了，就当我没问吧。冷静。啊！住手！天龙倒挂。哼，有我在，没事的。没想到，唐三十六的腿法还不错呀。原来他也不只是会吹牛啊。喂，对面的家伙，你给我仔仔细细的听好了，这里是重开的国教学院，不是你随便可以撒野的地方。我不管你的主子是谁，只要你胆敢一意孤行，本少爷手下绝不留情。哼，你。
小心！休要伤我家奴！啊！你，哎，哎，两位是何方神圣？这点威武的道风，也敢跑到这里来跟本少爷动手？嗯，问水唐家果然不是浪子的虚名。嗯、那些老家伙把你排在青云榜上第三十六名。不算是拍马屁，这破院子还有存在下去的必要吗？你就是陈长生。喂，小子，不要目中无人呢。你嘛，虽然一剑废了我的家奴山鬼，两剑击败我的铁卫。但也仅仅只是青云榜的第三十六名，而且还只是这间不知所谓的学院的插班生，叫我怎么看得起你？你说什么？我今天是来找你的。好的，欢迎。你知不知道我是谁呀、啊？天下能用冰雪双煞做护卫的。除了天海家的天海圣雪，应该没有其他人了吧？嗯，还有点见识。那这就好办了，因为我的枪底下从来不死无名之鬼。听好了，我现在就要杀了你。这就是传说中能快速增强真元的九子妖果。啊，是，两天前刚从昆仑采摘下来，一个是阵前由红英送到京都。不错，不错，有功。谢大人。听说圣雪刚从雍雪关回来就去了国教学院。这完全是墨雨姑娘的意思。那圣后的意思是什么呢？圣后，圣后对此事还没有明确表过态。但是，既然墨雨姑娘认为可行，想来，你们最好是没有搞错意思。当年国教学院为何被毁，你我都清楚。现在，突然重开，明显是冲着圣后来的，圣后却没有采取任何措施，你不觉得奇怪吗？难道圣后是想借此调出背后的黑手，再一网打尽？这是可能性之一。但无论如何，圣后肯定有自己的计划。现在你们没事找事去打草惊蛇，万一坏了圣后的意思，你说怎么办？末将本以为只要把洛洛殿下调开，剩下的那几个小鬼不足为虑。看来我还是想的太简单了，该死！你们本想为圣后分忧，但是自古天意难测呀，最好还是不要轻举妄动。可是，国教学院在青藤宴上废了天海崖二少爷的大仇，难道就这样算了吗？你恐怕主要是在担心你女儿的那件事吧？不敢。不要怕。大家的目标一致，归根结底都是要铲除国教学院和陈长生。不过，杀人未必要用自己的刀。你以为现在想对付国教学院的人只有我们吗？呃，大人的意思是
。我的意思是，我们只要好好看戏就行了。那末将，马上去把天海圣雪少爷叫回来。来不及了，也好，我正想看看这个陈长生。到底有什么不同寻常的地方？天海家的天海圣雪，现在正式向国教学院的陈长生挑战。哼，你准备好受死了吗？喂，你要脸不要啊？你身为点睛榜中的人，竟然找一个还没有洗髓的人跟你决斗，有种的话，哼，冲我来呀、啊！哈哈哈哈不要急，你们都会死的。不过，我先要的是陈长生。哦、啊，国教学院陈长生，接受挑战。你疯了！不要忘了，我才是国教学院的大学长。有人向国教学院挑战，当然是由我来对阵了。难道这有什么问题吗？你你你，懒得理你。哈哈哈哈哈！很好，真是个了不起的少年。你姑奶奶的！哦、嗯，你刚才骂我什么？你，你真的疯了吗？你知不知道他的姑奶奶到底是谁呀、啊？是谁啊？你给我闭嘴！嗯，我骂的是天海圣雪，圣后娘娘。和天海家不是一回事，你到底有什么毛病啊？你之所以敢在京都胡作非为，不就是仗着你的姑奶奶吗？所以我不这样骂，又应该怎么骂呢？好，好，好，那你骂完了吗？是，那你可以死了。几百年不见，什么时候居然成了天海家的奴才？金玉律。你不在东坡种田，怎么会在这里？啊、金玉律，妖族四大神将。哼，非典，你不是也去北方扫雪了吗？为什么又耐不住寂寞，跑来这里？嗯，原来这个老头就是大周三十八神将的废典呢、啊。这人很厉害吗？哼，就是玉天神将薛醒川见了他，也要叫前辈。你说呢？你毕生修炼寒鹰诀，最擅长的就是力气和速度。可是过了几百年，还是样样不如我，可知惭愧。如果我没有记错，你现在应该在离宫，白帝让你寸步不离保护洛洛殿下。你难道敢抗旨吗？<笑>自从当年白帝陛下搬出乱命，我就不再是他的臣子了。我现在是洛洛殿下的长史。我只听洛洛殿下的话，殿下要我来国教学院看看，我就来看看。洛洛殿下果然记挂着我们呢，哼，够义气，哼。前辈，我看就别跟他们废话了，打了再说。嗯
，此言有理。啊你们想就这么走吗？堂堂，适可而止。我们需要一个解释。天雨路滑，家奴山鬼不小心滑倒，撞破了大门，这解释如何？可以接受。走。陈兄，以后有事情可以通知我。那就烦劳陈留郡王了。不过你说过，我这种小人物都是被你们这些大人物给拖累的，所以我不会感谢你。确实不用谢，但有一点你说错了。青藤宴后，全天下都知道你是徐有荣的未婚夫，你不再是个普通人，所以我也不会对你有任何歉意。确实是这样，冒昧了。告辞。这个人到底是哪头的了？管他呢，一大清早扰人清梦，我回去睡个回笼觉了。哎，门还没修呢。不修，这样破着挺好。哦，没错，有进步，知道怎么运用策略了，前辈。我不喜欢这种进步。活在尘世中，有些变化总是需要接受的。对了，金将军，您会留在国教学院吗？对呀、啊，国教学院已经有了我们三个学生，就差个老师了。请前辈留下教导我们。<笑>留下倒也可以，不过我只是一个老农，怎么能做老师呢？岂不是误人子弟？哦，对了。你们的大门破了，一定需要一个看门的。啊，前辈，这我在东坡种地种了几百年，做做门房又怕什么？不过我的薪水可很高哟。哼，前辈放心，我们家什么都缺，就是不缺钱。嘿，太好了，这事儿我们等会边吃边聊啊。<笑>哦。干什么，木易姑娘？这是我的床。秋雨敲窗，果然好眠。现在什么时辰了？你好像很累的样子。胡说什么？我是因为听说国教学院今天有热闹。所以才过来看看，没有想到太无趣，竟然睡着了。你知道圣后娘娘对你们的事是怎么说的？圣后说：“不想落落殿下再跟着你胡闹。”这是圣后说的，还是你们在揣测圣意？
你不要以为真的能借到洛洛殿下的事，只需要一句话，你便会一无所有。我在京都本就是一无所有，所以无所谓失去。生命呢？你以为天海圣雪放了你一马，你就能平安无事了？我现在还能站在这里，并不是天海圣雪放了我一马。而是因为他杀不了我，就像那夜我能出现在未央宫里拿出婚书，不是因为您的同情，而是因为您没法困住我。既然说到了那封婚书，拿出婚书，自行解除婚约，重新来过，可能是你最好的选择。徐有荣已经承认了这份婚约。哼。原来你还在拿这个当救命稻草。这个是徐有荣昨天刚送来的信，给你的，自己看看小那家伙现在应该已经收到信了吧？你说他会有什么反应呢？我说你为什么就这么喜欢那个家伙呢？知道吗？无论他是君子还是圣人，都不是能相伴漫长修道岁月的人啊！啊，那样会太无趣了。哎，你还记得吗？十四岁的时候，我曾经偷偷写过一封信，让你带到西宁。在那封信里，我说过，我不会嫁给他的。他也没有回信反对。那么，他现在又是在坚持什么呢？现在你知道他的真实态度了吧？想要我主动解除这门婚事，其实并不是一件难事。只要徐家小姐亲自来对我说。你真的好烦呢、啊！如果他真是天凤之邪，就一定有这种气度。当初徐世界让我除掉你，但是那小丫头却来信求我，我一时心软就把你扔进国教学院，想让你自生自灭。没想到阴差阳错搞出这么多麻烦事，早知如此，我宁肯一直杀死你。你现在就可以杀死你。但是那一天在黑龙潭，你没能杀了我，所以我相信你杀不了我。你知道你重开国教学院和徐有荣婚约这两件事触动了多少势力，又何须我来动手？你成功的让全世界都不高兴了，你以为这个世界会怎么对待你？你和国教学院已经大难临头，看看那些在后面搞鬼的老家伙能不能保得住你。何<笑>事啊？进去，进去干什么？哼，拆了这里。看来你也是冲着国教学院来的喽。天海家的刚走，你又是哪伙的？叛逆灭而不绝，妄图借国教学院死灰复燃，大周臣民人人得而诛之。好吧，那就请你快点儿。哼，圣剑门的这点道行也敢来这里撒野？哼，去！去啊！
良好个秋啊！哇，<笑>太帅了，厉害，真是，真是太厉害了！前门有我，你们去后面看看，不要让人钻了空子。嗯，好像真的有人进来了。你们先去，不行了再来叫我。哦。人呢？刚才明明看到的。嗯哦，啊，原来是只猫啊！是不是你刚才看错了？看错了？看来睡眠不足确实会影响视力。怎么一下子变这么大了？笨蛋，这明明就是一只狮子，好不好这是兽化的金刚境界，同是妖族，你的差距可太大了。我，我现在还小嘛，总有一天我也会像金将军一样的。哼这是什么法术？应该是南方五行山的木遁术吧。不过他算是练的比较差的。哼，又搞定一个。哎呀，我们这里忙了一天，陈长生那家伙倒好，没事人一样。大潮市就快到了，先生是在抓紧最后的时间修行。他可是要拿手榜首名的男人。哼，我已经练到了坐照上进，都不敢妄称能进前三。这家伙，到现在连最基本的洗髓都没成功。哎呀，也不知道哪里来的这底气。我相信先生，他不是一般人。不要因为他治好了你的胳膊就乱拍马屁，也许只是碰巧呢。那落落殿下的神速进步呢？不都是先生指点的吗？能指点别人，自己练不出来，不过是纸上谈兵。油嘴滑舌，和你没法处。哼
来草原，露露。您好，请问您是谁？为什么会在我朋友住的地方？您是不是听不见？我这样您能懂吗？请问，您是从哪里来的？皇宫，你是宫里的女官吗？这是夜已深，我该回去了平身吧，娘娘，以后出宫还请让臣等随身保护。为了那样一个普通少年，不值得你冒险呐。你以为他真的很普通？如果他真是个普通少年，又怎么会被那些老家伙推出来落我的颜面？你今天去了国教学院？是，这些事情都是你做的。我可不敢。他们不问你，哪里敢随便出手？国教学院离皇宫这么近，连番打打闹闹，连守城司都没去管管。有人利用国教学院来针对圣后娘娘，范大周国人都不能容忍。而且，其中还有南方门派的人，其实我能差遣的。他们一定是为了婚约的事而来。南北河流，哼，南北河流又如何？我说过，有容不想嫁便不嫁，只不过没有人相信我说的话，为此用尽手段。京都很大，天空更大，但都比不上我的心胸。难道我还容不下一间学院？大朝逝之前。不许再去打扰国教学院和那个少年。嗯，嗯，那，你一大清早你在熬什么？好难闻。丹药。刚从百草园采摘的，嗯，谁病了？这是固本培元用的，有助于修行通幽。通幽？
可你连洗水都还没成功呢。啊，那难道是给我吃的？是啊，难道还是我吃吗？嗯、啊。我我我最讨厌吃药了，我谢你了，还是算了吧。你入座照上戏已经很久了，随时都可能面临通幽的生死大关，靠你自己硬扛危险性太大。这些丹药可以降低走火入魔的风险。青藤六院和骊山剑宗的学生，不也都会喝吗？可是。就不能少一点吗？这么一大罐儿，想得到没？这个是给洛洛的，他也快要通幽了。你的在那儿。啊啊，这还差不多，再加点糖呗。先生，马车准备好了。好，那就出发吧。嗯，你们要去哪儿？给洛洛送药。你没空可以不去。哎，你们等等，我要先梳洗一下。再换件衣服。哎呀，我的香囊放哪儿了？<笑>人类果然是一种爱臭美的动物。我们到了。咦、嗯。好雄伟的柱子！切，土包子，这是离宫的大门。不可能，这怎么挡得住人？等宵禁的时候，你可以来试试。金玉律四人请求入离宫，这是通行文书。文书有效，可入。啊这里一定是青藤六院中的离宫副院、离宫客院和青药十三司了。哦，哎，那这边就是宗祀所了。南方使团应该也住在这里。哼恭候多时，请进入清闲殿，就不要妄言乱语了。嗯，哎，凭什么只说我呀？嗯，你们要找的人就在里面。请进吧。哦哦，三位请快一点，给你们的时间并不多。哇！天书将士有神火相随，造成了无数的空间碎片。一些有大神通的修道者找到了其中的一些，并修炼极高妙的法器为门，沟通空间碎片与真实世界，将其作为修行的圣地。我家虽然也有一个，但和这个相比，就是小巫见大巫了。你家太土豪了。哼，那这个是谁的呢？你说呢？教宗的这个小世界，在道藏中称为青叶。是以打开小世界的法器为名，真是一花一世界啊！小世界的开启尽在拥有者的一念之间，所以洛洛殿下在这里最安全不过了。洛洛殿下就在那里，我们走吧。哇、哦，好，这这怎么走啊？这里既然是小世界。就与真实世界的规则不太一样，跟我走就是了。啊啊！哦
，我们都成神仙了。修行之路，齐修远，吾将上下而求索。必须的。真的是妖族的小公主吗？我现在开始有点佩服这个家伙了。在藏书室里，我一共找到了四百多个修行者破镜通幽失败的例子，或生死法消，或发疯瘫痪。我不知道如何能成功破镜，但至少可以帮你避免前人曾经犯过的错误。下面，我说你记。以上是运功中需要注意的地方，这些丹药或许有助于你冲破通幽大关，你要定时服用。嗯，谢谢先生。您放心，等完全准备好之后，您同意了，我才会尝试破镜的。你的情况与唐三十六不同，妖族修行人类功法，冲镜破关很罕见，所以要格外谨慎。今天之后，我就要全力准备大朝试了，不能常来看你。不过我会请金前辈三天来送一次丹药的。不要，这里无聊死了。我想白草原，想国教学院，想先生，你要多来啊！傻丫头。让我出手，我能做什么？您应该给孩子们指明一条道路。道路都是每个人自己走出来的。那孩子来到京都后，走得一向极稳，不用担心他。我只是希望他能够成熟的更快些。天机阁的新榜单应该快到了。成熟需要雨水滋润，有时候更需要压力。明白了。教宗大人，时辰到了。更衣。是。恕不远送，啊，有劳神官。嗯，哦，嗯，嗯。那是啊？难道是鸿雁传书？鸿雁传书，鸿雁乃大明专用的传经神物，不到万不得已，绝不会使用。发生什么了？不要乱猜测，快走吧。嘿嘿，这地方环境不错，可惜没什么人气，太冷清了。要论没人气，我们国教学院不该排第一吗？哎哎，别长他人之气好不好？有我唐三十六在，怎么会没人气呢？这倒是，我妈说一个话痨顶一千只鸭子。我、哦，好小子，你敢求我？<笑>你还说这里没人气？哦、嗯
。这些青藤三院的学生一定是听说国教学院的人来了，特别是你，所以都出来看热闹。爱看就看吧，我不是当年的周玉人，不会被看杀的。那骂杀呢？盗玉狗吠。难道还要叫回去吗？<笑>好，好小子，回去我一定和你喝一杯。好帅、嗯嗯、啊！哎呀，你好像很受女生欢迎啊。走到哪里都是这样，烦人。长得帅也有罪啊。可是我觉得你并不帅啊。嗯嗯你这个家伙怎么说话呢？我哪里不帅？你给我说说清楚。呃，好，好吧，呃，仔细看看，还是帅的。哼，土包子，没见识。<笑>这家伙根本连洗髓也没有过，怎么可能胜得了天海师兄？没错，国教学院肯定是出阴招了，不要脸。对，就是，就是，就是，就是。走吧。哼，升国七律排名第二的狗寒食会输给这个人。恐怕是误打误撞才赢的吧，也可能是狗寒石徒有虚名而已。此人真的是陈长生吗？好奇怪，看他的经脉、皮肤还有步伐，明明连最基本的修行都没有完成。青藤宴上，国教学院却是如何胜离山剑宗的，实在难以理解。嗯、这种百无一失的佣人，有容世界怎么会嫁给他？简直是癞蛤蟆想吃凤凰肉！哎呀哎呀，别这么说，他就是癞蛤蟆想吃凤凰肉，我又没有说错。癞<笑>蛤蟆想吃凤凰肉，实在是太可惜了。是啊是啊，果然是一只好大的癞蛤蟆。这丫头，看什么？难道我说错了？你确实说错了，徐有荣或许真的是一只凤凰，但我肯定不是癞蛤蟆。你说不是就不是，那么大的笑声都是在笑谁？他当然不是癞蛤蟆，如果他是，那我们又算什么？啊啊、这位小师妹年幼无礼，言语失当，还望陈兄海涵。言语乃虚无之物，本就无事，韩师兄又何必介意呢？陈兄境界不凡，佩服。我怎么无理了？他他又不会修行，可不就是个废物？嗯？你看什么？我在看一个怪物。怪物？这个世界上有一种奇怪的动物，天生就会将人分成三六九等，在自己之上的人，无论做什么都是佳话，各种赞美吹捧。但是，只要和自己一样，或者不如自己的人，获得了自己得不到的东西，就会气得连觉也睡不着，饭也吃不下。却不想想，这关你屁事！陈长生和徐有荣有婚约，就算是手拉手去看夕阳，也没人有资格说半个字。你却因此去羞辱陈长生，哼，有这个道理吗？所以你不但是个怪物，而且是一个不折不扣的小贱人。啊！叶师妹，汤三十六，嗯，你是不是太过分了？哦，你来打我呀！哼，你们这些怪物呢？不服就来呀！这家伙也太猖狂了，欺负小女生不说，还敢挑衅大家，不要放他走！对，教训他们，欺负夫人不容侮辱，让他们知道宗子府的厉害。太嚣张了，教训他们！哼，求之不得。咦，准备忍到底的好学生，也准备打架了吗？没事不生事，有事不躲事。我们是一个学院的，既然决定打了，怎么能少得了我？还算有种。不过你最后一句骂的实在太难听了，以后能不说脏话吗？哎，我这是在替谁出头啊？你这个忘恩负义的家伙，与大伙一起上
这么想的。出出什么事了？青云一百四十八，轩辕破，国教学院。谁在叫我？是青云榜。青云榜。青云换榜了？怎么会？不可能！怎么会？每次都是在大城市后才换新榜。现在才秋天，哎，不对，是、啊、青云换榜的时间有过特例的，那是因为秋山君和徐有荣、嗯。难道又有什么天才冒出来了吗？没听说，那倒没听说，真没听说。原来刚才胡念送来的是青云新榜的消息，奇怪。不管怎么样，这家伙能上榜，总是一件好事情。<笑>我要写信告诉我妈妈。青云一百零八，西门柱。宗四所，青云九十七，黄秀儿，青药十三司，青云八十一，方一木，迷宫护院，青云七十二，柳宗元，天道院，青云六十五，严正清，骊山剑宗，青云五十七，风不扬。怀院，青云四十三，雨林，南溪斋，青云三十九，安宇，摘星学院，青云三十六，元丰，天道院。看来这次进步了。青云三十三，金墨鱼，迷宫真厉害，恭喜了。青云三十二，唐朝，国教学院。哼，讨厌！我就不喜欢被人叫唐唐。那以后要叫你唐三十二了。啊呸！青云一十一，庄焕宇，天道院。青云第十，七间，骊山剑宗。这两个人怎么互换了位置啊？啊，这怎么叫什么回事啊？这怎么这怎么了？青云什么？第七，梁半湖，骊山剑宗。怎么回事？啊、为什么掉了？看到什么？被十几了？为什么？变化太大了。青云第五，关飞白，骊山剑宗。青云第四，梁孝晓，骊山剑宗。这人是谁？神国七律老三，以前一直排在青云榜第三位的。啊、这么说来，怎么都是歧视。青云第二，白帝洛蒙，国教学院。这怎么可能？是不是搞错了？莫若殿下，青云第一，徐有荣，南溪斋，宣榜完毕。都结束了，走吧。嗯？怎么可能？怎么可能是这样？搞错了吧？嗯。王小应该，哎哎哎哎，干什么？你们干什么？我还没说完呢，你别拖我呀！你们知道堂堂最后想说什么吗？我来告诉你们。虽然陈长生上不了青云榜，但他要比所有上榜的人都强。陈长生是注定要在大朝市里拿到首榜首名的人。什么？怎么可能？他疯了吧？太狂了！找死！真是痴人说梦。发什么神经？<笑>我一想到那帮人听到国教学员排名时的表情，完全不能忍呐！轩<笑>辕、嗯，止住他！鱼，干吧！放开我！哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！今天是我有生以来最开心的一天，但不是为了我自己，知道为什么吗？当然，因为我也一样。从今天起，国教学院成了众矢之的，大朝市的路更不好走了，大家要有心理准备
。切，我怕什么？我担心的是你。你到底是什么怪胎？天赋这么高，神识也足够强，为什么就是死活不能洗髓呢？洗髓之后还有坐照，坐照成功才能通幽，而通幽就算最天才的人，也要借星光之力百夜。可大超市已经不满百日了，过不了通幽大关。不要说已经进入点睛榜的天海圣雪、狗寒石这些人，就是北方的那只狼崽子，也没有任何可能赢啊！同工黑龙潭会是我的另一颗明星吗？你倒是吱一声啊！有什么可以帮你的尽管提，我搞不定可以找我家老爷子。为的是你们帮不了我。不过我已经从坐照四经里悟出了一个办法，只是我还要去找一个人，讨教一下，是不是行得通？嘿嘿，问我呀，论修行我总比你有经验吧？不要不好意思哦。嗯，啊，哦，你去哪里啊？去百草园采药，明天熬丹药用。哎呦！好久不见，你怎么在这儿？您好，我正想要去找您。啊，是这样，我有很重要、很重要的事情，想要去同工黑龙潭找一个人，您能帮我吗？正是怕死，我才必须要去那里，因为只有这样才能解决我的大麻烦。而且，这还事关一个承诺。来来。原来北星桥就在皇宫边上，可是桥又在哪里？那位女官为什么指点我来这里？哎，这里明明无河无桥，为什么会叫北星桥呢？<笑>这你就不知道了。传说当年王之策抓住了一条危害京都的恶龙，就关在这地下，还和恶龙约定，一直要等这里的桥变旧，或者被落水淹没才放得出来。哦，我明白了，根本就没有桥，王之策是在耍那条龙呢。哎，没错，王之策约法三章后，就将这里取名叫北新桥，所以这座桥永远都是新的，更不会被水淹。那条傻龙这辈子是别想出来了。王老头太坏了，不过我喜欢。<笑>哎呦，怎么下雪了？嗯、啊，咱快走吧。危害京都的恶龙，就关在这地下。危害京都的恶龙，就关在这地下，就关在这地下。
么来了？前辈，是我。我遵守承诺来找您了，不过这次是从上面来的。那天我答应过，尽快来看你。只是皇宫实在难进，要冒很大的风险。您知道的，我很怕死。您别生气啊，我说的都是真话。不过现在我面临一个问题。解决不好，很可能就要死，所以想着在这之前必须来看您一次。不好意思，刚与您见面就说了这么多关于死亡的话，希望您不要见怪。之所以这样失礼，是因为我这个麻烦，只有您才能帮忙。嗯、我知道我很自私，我也知道您找我来是要我跟您学习龙语，但是。之所以不远万里来到这个陌生凉薄的地方，就是为了在大朝市上拿到首榜首名，这样我才能进入凌烟阁，这样我才有机会逆天改命。因为不能逆天改命的话，我很快就会死。我死了，学你的龙女又有什么用呢？可是直到现在，我连洗髓这一关都还不能过。参加大朝市都是一个笑话，更不要说首榜首名。但是。等到最后一刻，我是绝对不会放弃的。最近我从道藏中悟出一个方法，就是跳过洗髓，直接进行坐照。我知道这完全违反了修行的原则，是极其危险的做法，所以才来找您。一来是为了履行对您的承诺，二来就是向您讨教。至少要看一看，这么长时间以来，我所引的心灰到底去了哪里。我知道龙族是最有智慧的生物。掌握着天地本源的奥秘，我希望您能告诉我，这样做行还是不行？不行！我决定了，我还是要再试一次，哪怕马上就死，也比苟且偷生要好。我愿意拿我剩下的五年来赌五百年，请您见证。星光肉体，并没有白费。他们在这里，全部都在这里。
忍着恶心，也要将你吃了。四关点燃的星辉，明明令我痛不欲生，此刻却能清楚地感受到体内力量的涌动。究竟发生了什么事？让我来弄个明白伤口，我不是在做梦吗？难道做照真的成功了？但是，你是要带我出皇宫吗？好像是不早了。我在龙窟里到底待了多少时间？墙那边就是百草园吧？那位女官一定也是从这里进出的。那么你和她……可是我怎么开门呢？徐有荣有信给你，在桌上。他这次大朝市不会来了。又劳您了。听梅老头说，你要在这次大朝市拿手榜首名。是。那我先预祝你了。谢谢。
。醒醒，快醒醒！先生，先生，你怎么了？先生，你醒了。轩辕破，谢谢你，真的谢谢你。呃，先生，你为什么要谢我？哦，我刚才看见那个宫里的坏女人把你的被子给偷走了。先生，我来帮你抢，被子我送给他了。哎，我有别的事，你不要跟来。哦，我一定要找黑龙前辈问个明白。啊，这是什么？前辈，前辈，前辈，到底这是怎么了？难道就是传说中的伊始部？哦，可这不是魔教的功夫吗？为什么陈长生要修炼此功夫？带，偷看长针眼哦！哼，哼，没大没小，说什么我也是国教领导，尊重一点行不行？切，哼，新教士宁早，何时来访？哼，身后谕旨以下。十天之后大朝市哦，哎，嘿嘿，我已经帮你们报好名了，怎么样，够朋友吧？嘿，谢谢领导。我说了，对领导要尊重一点儿。哼，别闹了，新教师是好人。嗯，这还像句话？这是主教大人让我给你的，对你大朝市有帮助。谢谢。好了，我的任务完成。你可一定要赢啊，否则就去落水替我收尸吧。新教士，为何这样说？因为我把全副身家都买你赢，你要是拿不到手榜首名，我全家就得去要饭了。哎，老仙，你什么时候对陈长生这么看好了？你以为我愿意啊？是主教大人把所有钱都压了他，我们这些小喽啰难道敢不跟吗？听说还有大人物也下注压你呢。啊！不过想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。得嘞，你们忙，我回去歇会儿。哎呦，嗯，做领导还得自己跑腿儿，真是的。哎，这家伙今天怎么有点神神叨叨的？似乎话里有话呀。我有点懂了，嗯，这应该就是这次的考题暗示，啊？哦，史密斯，说来听听。梅大人为了国教学院，真是用心良苦。大朝市啊，大朝市，果然引天下英雄尽折腰啊！嘿，哈！这，嘿，嗯。
好多人啊！那是，参加考试的、看热闹的、做小买卖的，今天至少有上百万人来京都呢。哎，听说很多人都下了巨次博彩，我也投了一小注呢。是吗？是吗？当然啦！哎呀，别闹，小心那边的周通大人。啊！我们到了。那个人就是陈长生啊，他是徐有灵的未婚夫，普普通通嘛，不比我帅啊。<笑>哎，那公子哥养的是唐三十六，还有个乡巴佬就不认识了。什么公子哥，不就是仗着家里有几个臭钱吗？瞪瞪壳子，嗯，岂有此理！第一场是文士，首要平心静气。土包子，哼。先生，我是国教学院的学生，当然要代表国教学院参加大超市啊！教宗大人也答应了，我求了他半天呢。这也太过分了吧！了这不是明摆着帮国教学院吗？这不公平啊！我反对。切，你以为你谁啊？殿下如果要参加，这还怎么比啊？殿下只参事，不算名次。洛洛殿下到底想干什么呀？这还不明白，为陈长生保驾护航呗！天哪，这小子祖上到底积了什么德呀？洛洛，嗯，谢谢，不用客气哦。大朝市开始，所有参事者，请随我入离宫。走走走走走，开始吧。时辰到了，你们去吧。渔人，收拾东西，我们要走了。文氏卷子能打就打。不会打的，不要想，直接过。嗯，尽量保存神识体力。如果耗费精力过多，万一过不了武士那一关，文师再好也没有任何成绩。哎，快看，那家伙也来了。哼！如果对战的时候运气不好撞上他，我希望你能不要太看重面子了。我其实担心的不是他，而是。文士入场。嗯，露露殿下哪儿去了？奶奶，梁山猪，哎，我要买狗饭吃。铁还是最新版本，飞机啦！各位要晓得，这次大朝市可是我朝的最大盛事，超过主师会，赛过青藤宴，天下英雄齐聚京都，全都是未来对抗魔族的主力军呢、啊。可是这次秋山君和徐有荣都没有来，估计没多大看头啊！啊，都无知，这一龙一凤没来，却是天大的憾事。
可是，单单那天海家的二爷和神国七律中的四位，就是不得了了不得的人物。这个我知道，天海圣雪和狗寒石都是通幽境的高手，已经平步青云进了点金榜。我这次啊，就全压他们了。聪明。还有那天道院的庄焕宇，离宫夫院的苏墨鱼，怀院的众高手，都是强者中的强者。哦，而且我得到一个内幕消息，这次摘星学院来了一个神秘高手，厉害到令人发指，我都不敢说他的名字。哎，那国教学院的陈长生呢？会不会是一匹黑马？他嘛，实力是个谜。啊，不过听说连吸水做照都没过，再厉害也有限呐。狗寒石和天海圣雪，他就更无法望其项背了。哎呀，那可糟了，我压的就是陈长生，本来想帮个冷门的，谁想全完了。年轻人，冲动是魔鬼呀、啊。不过呢，看青藤宴上，国教学院与骊山剑宗一战。陈长生在学识方面不在公认的最强者狗寒石之下。如果单买文士一场，还是有搞头的。啊，等一等，我要开猪。哎。听令，房客东鄙，不许出声，严禁作弊。违者严惩，开始发卷。你干什么？啊？文事尚未开始，你就要交白卷？不行吗？就算起考，能不能也先装装样子，尊重一下大朝士？我不会装样。临场起考，如同临阵脱逃。但凡有些羞耻心，也应该感到惭愧。真不知道你的师长是怎么教你的。我没有师长。哼！文士开始。拿出来！你刚才在看什么？这，这是镜子，我,我整理一下发型。嗯。啊？哼！敢用窥天镜偷看其他考生的试卷？拿下！是。饶命啊！饶命！我再也不敢了！我再也不敢！啊！不敢了！不敢了！还有你！你们六行门练蛇颈术是用来作弊的吗？滚！你们也给我老实点儿！没脸见人啊！我可怎么办呢？实在太难了。天哪，他们两个难道真的要把题目都答完吗？不可能，这是从来没有过的事情。听说今年的题目超难，连闭关已久的离宫老教室也未必能全答出来。真是两个怪物啊！是教卷，有意思、啊，都不错。陈兄，看来第一回合我们占了个平手。不敢，不知道接下来我们什么时候才能同场相较了。注定相逢的，终归不会错过。告辞。哎呀，你怎么才出来？哎，轩辕破呢？这家伙，哼，不好了！我到处都找不到落落殿下
，刚才纹身的时候就没看到他，是不是出事了？哎，洛洛这次不记名字，所以没有参加纹身。我让他先去武士那边等我们的。原来是这样。哎呀，好了好了，别瞎聊了，快一点，武士已经开始了。哦。没想到这次武士还要分上下两场，哼、嗯，真是啰嗦。不知道新教室上次暗示的武士题目是哪一场？啊？嘿、哎，哎呦，哎，笨蛋，要不要给你个喇叭？啊、想夺手榜首名，所有关都得过，无所谓先后。你真的心里有底吗？有底没底，不都得往前走吗？嗯、啊，可是我总有一种不祥的预感呢。这里就是武士上半场的考场，几位请。嗯，哇哇,哇，这是什么呀？啊，原来是这个，这下完了。哎呀，糟了，竟然是主食林，这下麻烦大了。没想到上半场是过主石林，主石林，这名字好怪、啊。因为这片灌木林是一个巨大的迷宫，极其难破，能把人的时间全部磨完。据说它是由当年的第一高手王之策设计的，一共有四千多个入口，七百多个出口，至少有三百九十二万七千四百种解法。所以想靠世走来撞大运是绝对不可能的。你们人类好变态呀、啊！竟然发明这种东西。想破这个迷宫，只能用圣乎千里的神石来探路和计算。神石稍弱的人就完全没有机会。没错，这就是王之色设计主石灵的目的，专门用来磨练修道之人的心智和神石强度。而且既然是考试，肯定还会加上其他苛刻条件。哼，怎么样，够爽吧？如果考的只是神识强度和感知能力，我想我没有问题。哦啊，走吧，让我们挑战一下世间无双的王之策。让一让，让一让。啊！先生，你终于来了。谁在大声喧哗？哦，那个，我正在宣布武士上半场的规则呢，请同学们好好听讲。每个人从进入主石林开始计时，出关为止，所费时间即是本场考核的成绩。肃静！每位考生各自选择一个入口，通关路径如果与别人相同，则以先出关者为准。后出者只能再走一次，都听清楚了吗？只要路线不同便可以。我们是不是可以从同一个入口进去，中间再分开？嗯，哼<笑>不可以。大潮是比的是个人的能力，绝对不允许团队作战。啊，<笑><笑>那几个人有鬼，看来是冲着我们来的。大家小心一点，主要是你。那些是什么人？南方怀院的高手，卑贱的叫霍光，但其实最小的那个叫钟会的最厉害，青云榜上都有排名。我管他是谁，待会儿对战的时候别碰到我。好了，大家平静心意，准备入林吧。
天海公子怎么还没入林，甚至都不坐照？<笑>以天海公子的实力，不用坐照就能神识出窍而御风飞行，说不定早就探清了主石林的路径，只是在享受放你们一马又何妨的快感而已。没错，这场以通关时间作为成绩，先入后入并没有关系。此二人果然不愧是通幽境的高手，都有一种凌驾众生的傲气啊！哼，陈长生，他不是要夺手把手名吗？现在都还没出发，可要来不及了。据说他连洗嘴都没成功，估计神识强度有限，想要破主石林很难。陈长生的文士成绩极好，与狗寒石分列一二名。不可小视。哼，文氏成绩再好，如果连主石林都过不去，又有什么意义？到时候直接被淘汰，不知道有人还能不能继续睡得这么香。这个人的神识已经通关，路径与我交错，说明到现在为止，我还走在正确的路上。嘿嘿诸位大人，第一批通过主石林的考生成绩出来了。没猜错的话，天海公子和神国七律四人应该都名列前茅，陈王高见。不过天道院的庄焕宇成绩要比他们更好。哎呀，恭喜恭喜恭喜了！岂、哎哎哎哎、敢？那孙墨鱼如何？啊，这一批没有他的成绩，应该还未通关吧？什么？排第一的是谁？是摘星学院一个叫张听涛的学生。嗯，这个人是谁？为什么我从来没有听到过有这样一个少年高手？张听涛，你们确实不可能听到过，但是他的另一个名字，你们肯定都知道，沃夫哲秀。什么什么？沃夫哲秀，他竟然也来参加大超市吗？有趣。他为什么要用这样一个俗气的假名字？只要他肯代表摘星出战，想叫什么都行。陈长生入林了。啊。他不是连洗嘴都还没有过吗？怎么会这么快？看来我们的消息都是错误的。
陈长生不但已经成功洗髓作照，而且神识非常强大。哎，怎么还出这事啊？我刚出来，这酒了，刚出了什么酒啊？不知道里面怎么样。先生，你好快呀、啊！我知道你肯定行的。嗯。不过，想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。原来新教士说的彼岸就在这里。对呀、啊，武士下半场就是过曲江。嗯，也够无聊的。不，主持灵检验的是神识强度，而过曲江考的是真元数量和运用技巧。这考题其实极有深意，大超市。果然就是大超市，是吗？唐三十六，你没事吧？我当然没事，唐家大少爷能有什么事？不过有人要有事了，哼！哼！啊！哎，嗯，你干什么？不要去，这种卑鄙小人，不教训一下怎么行？神识的所作所为。只有神识之间才能看得见，你无证无据的，能拿他怎么样啊？我不管，打了再说。你想过没有，主持人有四百万种解法，而且大家入口不同，他们为什么能找到我？我是因为想保护你，所以一入林就拼命的找你。幸亏运气好，刚好赶上。这帮家伙，我就不知道了。你一个人是运气好，那四个人呢？哦、啊，你是说，你现在上去打架，反而落入他们的圈套？别着急。等会儿我们就用真正的战斗打败他们，这才是最好的报酬。何况你已经废了一个，可以消消气了。哈哈，本少爷怎么突然觉得这么爽呢？走，出什么事了？没什么，我们准备过江吧。哎呀，接下来就要过江了。是啊，你想好怎么过了没？过江需凭自身能力，不许使用法器。除鞋底之外，身上任何部位被江水打湿，就算是失败。我抗议！美女们修炼的功法不一样，我派从不修心身飞跃之法，又不去使用法器，这不公平。只要能过去便算过关，这还不够吗？难道说我把本族长老的坐骑带过来，骑着飞过去也算是通过吗？如果你带了，算你本事。还有什么废话没有？没有就抓紧过江，你们这一批已经落后了。等会儿听到三声钟响，还没过去的人就全部淘汰。厉害呀！厉好厉害啊！就是中兵寒气果然不凡。先生，您放心，我绝不至于这么狼狈。没错，我和轩辕破早就帮他想好辙了，保果江，保意外，是吗？嗯，轩辕破那小子呢？怎么还没出来？我来晚了，我来晚了，哦，不好意思，那就来吧。啊，嘿嘿嘿嘿，你你们干什么？哎，不行，你们不要瞎闹！我们不是瞎闹，是帮你过江。你可是要躲守榜守名的人，怎么能栽在一条浅浅的小水沟里呢？这样太难看了，我有办法过江，放开我！现在不是要面子的时候，听话，乖。先生说他自己有办法，你们为什么还要强迫先生？你们很想玩是吗？好。
我的天哪，诺罗殿下好强啊！果然是成云榜第二的实力啊！这小子身体是什么做的，这么结实？你也试试吧。哎，不用不用，我自己来就好了。夕阳挂。他溜得快，哎，先生，您的大招到底是什么呀？能不能告诉我呀？好奇死了。先生的大招是他呀，先生真是智慧过人。这算什么智慧？只不过正好认识贺兄而已。哼。钟声已响，我们快过江吧。怎么停住了？陈长生又在搞什么鬼？啊啊、在干什么？时间快到了，先生。啊啊
这样过江也可以啊，但是也不算犯规啊。哼，投机取巧。辛苦贺兄了，大恩不言谢。先生，你没事吧？刚才怎么了？我现在也没有想清楚到底是怎么回事，等有时间再跟你细说。哼，这算什么？这是大朝事还是儿戏、啊？这只白鹤应该是徐有荣的吧？为什么会突然出现在这里？嗯，哼，你小子老实说，你和徐有荣到底是怎么回事？还敢说没有一腿？啊！帮我的是贺兄，又不是徐有荣。嗯，少抠字眼儿。若不是他特意安排，那只白鹤怎么会刚刚好赶来帮你啊？徐有荣经常与京城有书信往返。贺兄送完信后就来找我玩，正好前几天新教室透露了武士岗，所以我就请他多待几天。就这么简单？就这么简单。嗯，这些事我怎么都不知道？这些事你为什么一定要知道？你你你你，本公子遇人不淑啊！苏兄，苏兄，你还好吧？谢谢。身体不适吗？昨夜忽有破镜的征兆，强行压了回去，所以真气倒逆，时还有些震荡。破镜。武士结束，还未过江的人全部淘汰，已通关者转去洗尘楼，准备第三轮对战考核。陈兄，我去准备对战了，洗尘楼再见。破镜极为凶险。千万不可勉强。嗯。啊！他是。怎么了？哲秀，他就是愤怒的哲秀，就是那个来自北方的狼崽子。为什么？难道他也？他究竟是个什么样的人？他是个妖人，和洛洛殿下一样，妖妇人母。但是他的血脉没有洛洛那样高贵纯净，所以据说天生有严重的精神问题。这也是为什么他会被人称为愤怒的哲秀。刚才发生了一点事，我认为他和怀院的人一样，也是冲着我们来的。这狼崽子从来不跟任何人打交道，也绝不会被人收买。他什么时候跟我们结下了梁子？看来我们的运气真好。原先觉得狗寒氏和天海圣雪已经是两座难以逾越的高山，后来又来了一堆怀院高手，现在还要加个哲秀，你怕了吗？怕。但我这个人就是越怕越要往前凑，天生就是这么贱。<笑>所以才对我的胃口嘛<笑>！走，打架去。嗯，看来梅老头真的知道一点我们不知道的事呢。各位应该都没想到，陈长生竟然能通过武士吧？哼，有没有人想去改一下四大毒坊的压注？现在还来得及，不用那么麻烦了。<笑>陈长生的大朝市，差不多也快到头了。对战考证的名单出来了！哎呦呦呦呦，出来了！考证名单出来了！哇！天海圣雪、神国七律、庄焕宇、苏墨鱼都在里面。大朝市就是一个看实力的地方啊！陈长生居然也过关了。
话说，经过前两场的文史和武士，一共有一百一十四人闯进了第三轮。可是大朝市只取前三甲。首甲三人，二甲十人，三甲三十人，归根包了圆了，一共才四十三位呀、啊嗯！看来接下来将有一场大恶战呐、啊！先生，幸亏我听了你的话，陈长生文是高中第二名，还顺利过了武士，我大赚了一笔呀、啊！那是，我说破天可不是浪得虚名。陈长生这次是小宇宙爆发了。所以第三轮对战，我想了想，还是把钱全压了他啊！你糊涂啊！文士好是因为陈长生能死读书，武士是因为有只鸟帮他。可对战全凭的是修行实力，陈长生连吸水都没过，他能打得过谁呀、啊？啊，你说你说，我要你说啊！这下糟了，等一等，我还要盖住。哎。这就是小神器，太神奇了，真是仙境一样。想不到第三场对战是放在这里，也许因为这里能隔绝外界的干扰吧。早知道这样，我就懒得出去了。什么文师武士，好无聊啊！现在公布对战规则，对战名单和轮次由监考官抽签决定，双方对战在洗尘楼内闭门进行。不得旁观。什么？什么？什么？原来的规则不是这样的，这也太太匪夷所思了吧？这是圣后的意思。自古圣意高难问，陈王还是稍安勿躁为好。你，新规则明显有问题，这不是赤裸裸的准备下黑手吗？我看他们敢怎么样。他们对战第一轮，应该还不敢太明目张胆，因为天下人都看着。尤其是唐三十六和洛洛，必然会顾及到你们两下的因素，而轩辕破他们不会放在心上，这就是我们的机会。<笑>不过大家还是要小心一些，如果有危险就马上离开，不要勉强。对战第一轮第一场，天道院刘崇山对国教学院陈长生。你、啊、真是迫不及待呀、啊！这个刘崇山是谁啊？厉不厉害？他是天道院院长毛秋雨的亲传弟子，你说厉不厉害？哼！最头痛的是，他还有一件极厉害的法器。他们对战第一轮没有让天海圣雪对付我，已经算很客气了。看来是想借刀杀人呢、啊，行吗？信我。行吗？真正志存高远者不会妄说大话，他要拿手榜首名，又怎会连第一轮都过不了？我信他。学识方面我可能不如你，但战斗终究要靠真正的实力说话。我很想知道你洗髓成功了吗？成功了，是吗？我记得青藤宴的时候，你还不能修行，即便洗髓成功，也没几天吧？是，那你怎么敢站在这里？这样程度的你，用什么来战胜我？你知道这是什么吗？哼！哎呀！我知道，刘崇山坐照中镜，武器为降魔伞，乃天道院神器之一，法力强大。法力强大，但施展不出，等于是空。认输吧你！你话太多了。什么？接招吧！
，原来竟然有这么巧啊！那天在统工龙窟，玄双巨龙前辈到底对我做了什么？深处不断涌出来，不，这不是洗髓的结果。那么，它到底是什么？哦，瞒、嗯、<笑>得够好的呀！原来成白鹤过江，只不过是在装弱。陈长生果然已经洗髓成功，而且神识强大到了出乎意料。嗯，洗髓再完美，也不可能达到这样的力量和速度。那就奇怪了，他这种恐怖的力量到底来自何处？哎呀，这个、这个、这……只可能有一种解释：陈长生最近又有了不为人知的奇遇。他的奇遇也未免太多了一点。运气好的让人不敢相信。呃，那个，呃，应该没问题吧？先是说没问题，就一定没问题。这家伙总是能做出超乎你想象的事情来，哼，真是一个怪胎。嗯，不过这也正是他能成为我朋友的原因啊。这，我。对战第一轮第一场，国教学院陈长生胜。哇，哇，怎么了？怎么可能啊？就是这么快。哎，可以啊你，再练十年都能赶上我三年前的水平了，我很欣慰。哎，你不是说你两年前被表妹痛打，才狠下苦功突飞猛进的吗？时间对不上啊。没有幽默感你就少说话，管住自己的嘴好不好？看来陈长生确如所料隐藏了实力，但是竟然这样轻松就击败了拥有强大法器的天道院高手。还是让人意外呀！哼，就算他已洗髓成功，甚至拥有一两样秘术法器，但和师兄的通幽相比，还是有天壤之别。真的是这样吗？对战第一轮第二场，黄山谷李修元。对国教学院轩辕破，师傅，我去了。你，什么叫去了？哦，太不吉利。你敢换一个吗？哼，加油。昨天夜里我跟你说的，你都还记得吧？嗯，不要给对方任何机会，以最强的招式和力量，不停顿的攻击。呃。呃怎么了？我说错了吗？嗯，没错，只是声音太大了些。呃，那我走了。走吧。我终于站在这里了，这里就是修行者实现梦想的起点呐、啊！爸爸，妈妈，你们听到儿子的心跳了吗？哎呀，小心啊！啊，小心！哎呀，你要为人，你要给我们妖族争气呀！放心，老爸，我可是你的长子啊！小破，人类很狡猾的，在外面一定要小心啊！别说陷阱话，是雄鹰，一定要飞翔；是男人，就要经风雨。我的小兽，去吧！啊爸爸，妈妈，乡亲们，再见了。阿婆真的走了。婆婆，您不用太伤心
，他有出息了就会回来的。我是高兴啊，再也没有人会踩碎我屋顶上的瓦了。是是啊，我家的狗也没人捡了，我总算可以过几天安静日子了。他在干嘛？这内心戏也太长了吧！喂，可以开始了吗？嗯，准备好了，那就来吧。废话，等半天了都。提高警戒！原来是已经达到金刚出境的要素，怎么没人告诉我？这这也太坑爹了吧！最强攻击！啊！军将军，我不会让你失望的。教学院的人全都战胜了对手啊！哦、是吗？是吗？真没想到，没想到，是想不到啊！陈长生这回大黑马是当爹的了。什么？这这这，陈长生，他他他他，说不得，说大师。哎呀，我原来蛮好买的陈长生，也非得让我全部都改过来，这下。连本带利又全赔进去了，可坑苦我喽！哎，那个，呃，俗话说“天有不测风云，人有旦夕祸福”，呃，这个再倒霉的人也有三年狗屎运嘛。陈长生，这就是狗屎运。相信我，陈长生就到这儿了，让那些立场不坚定的家伙先乐去吧，有他们哭的时候。真的。伙食不公啊！猪门酒肉臭，哼，天理何在啊？过了第一轮，再加上文士和武士的成绩，大家进三甲都已经没有问题了，所以接下来的对战可以放轻松一点。嗯嗯嗯嗯嗯、那么你呢？从第二轮开始，他们可就不会再装客气了。想多守榜守名，挑选手有意义吗？现在就盼见能冒出个高手来。帮你拼掉天海圣雪，或者狗寒石，至少耗光他们的真元。求人不如求己，少说些京剧，你会死啊！好。对战第二轮第一场，骊山剑宗梁半虎对国教学院堂堂。总算有一场真正的强强对决了。哎，你们赌谁胜？梁半虎是青云榜前十，堂堂是三十二，还用说吗？嗯，还能不能愉快的吃个饭了？哼，有什么好指教啊？抢攻。嗯，那不是和首轮你的做法一样吗？你的真元数量和精纯程度肯定不如对方。所以只能在招式上做文章，你至少要准备二十级剑招连贯抢攻，不给梁半虎任何思考的机会。当剑士将成之时，让他以为你一定会用问水三式，但你千万不要用。呃，那我用什么？啊不要借招拆招，如果你跟着唐三十六的招式走，就中计了。唐三十六的真元不如你，意志也不如你，只有剑法可与你一拼。所以，我是陈长生，肯定会让他把唯一的胜机放在招式上。不拼剑法怎么打？陈长生一定会想办法
让堂堂先抢功凝视，最后再用出其不意的方法强行寻找生机。堂堂最厉害的地方就是那股疯狂的狠劲儿，所以他凝视之后决胜的那几剑招，应该不会是问水三式，因为那三招还不够狠。那我如何破他？硬打吧。什么？喂，本少爷来了。哎，上来就救，果然被师兄说中了。那就来吧。太安静了，三十六，你到底有没有照我说的去打？最简单，甚至最愚笨的方法，去获得一场最寻常的胜利，这就叫硬打。我明白了。好吧，那我就打得更笨一点。这是什么蠢打法？剑师总是被打断，根本使不出陈长生设计的一些狠招啊！再拖下去，我的真元会先被消耗完，怎么办？那就只能这样了。绝招，西洋挂吗？还有婉云说，太厉害了！问水三世，为什么？一传风，这是一传风。你换红要败了吗？结束了呢？到底谁输谁赢了？对战第二轮第一场，骊山剑宗凉拌胡胜。凉拌胡胜，凉拌胡怎么回事呢？是是唐家的卫水三世居然没有打败他。对呀。喂，到底怎么回事？你说说话呀！别来烦我，不要打扰他，他会没事的。我万万没想到，凉拌胡居然会打得这么蠢。但是，他撑住了，所以我输了。懂了，抱歉。嗯，这和你没任何关系，终究还是因为我的实力不济的缘故。哎，不过是偷鸡没偷成而已啊。对战第二轮第二场，国教学院陈长生对怀院霍光。又是他，看来他们其实也没有什么好牌可打。先生，加油！哎，打不赢就撤，别出事儿。众目睽睽之下，他们不敢怎么样。哦，用男人来打国教学院。这模样真不好看呐、啊！唐三十六帮你，其实是害了你。如果在主石林就被淘汰，你就不用再来受这个羞辱了。也许是因为我没你们聪明。放心，我不会有言语羞辱你，因为那没有意义，而且很无趣。我会很简单的战胜你。抽出你的剑，迎接你的失败吧！如果你不拔剑，今天便再也没有拔剑的机会了。嗯，你
心，竟然敢小看我！破军拳，破军拳本是军中不传之秘，炼制巅峰，在战场上能一人破千军。这个怀院学生小小年纪，竟然能练到这种境界，也算是一等一的人才了。嗯，更妙的是，破军拳起四面八方，无缝可钻，正好能克制以速度见长的对手。以陈长生第一轮的表现，火光堪称是他的最佳克星。这也真是巧了。嗯。破军拳的拳意隔空而来，凝而不散，直至接触到目标才会散发力量。破方能力极为恐怖，就算是完美洗嘴的修行者，也不可能用身体来应挡。他们真是什么都算得过。那么，你们就看好吧。再完美也会骨断筋折，受死吧！啊正好避到了陈长生全路的死角，除非他的拳头会拐弯。但陈长生此拳威力强大，火光被冲击波所伤，恐怕在所难免。就在这一剑，啊，是什么？谁呀、啊？不会是？不会。哼
白脸乌龟背，是怀孕那小子此理怎么会这样？这不是拳法，是聊天一剑。为什么陈长生会骊山剑宗的秘境？应该是洛洛殿下。你们还记得当年骊山小师叔和白帝的那件事吗？我认为最可疑的并不是聊天一剑，而是陈长生非凡的身体强度，再加上惊人的速度和力量，这绝对不是洗髓之功。难道是龙？不可能，龙族在中原早已绝迹了几百年。而且陈长生这段时间没有离开过京都，他到哪里去龙血浴身？你们难道忘了，这里就有一条龙？啊，这,这里就有龙、啊，真的吗？嗯，切，这老家伙！啊啊，出来了，出来了，出来了！对战第二轮第二场，国教学院。陈长生生，呀吼！哦哦！对战第二轮第三场，离宫复院苏墨鱼对摘星学院张听涛。祝贺你！谢谢。你知道你这轮的对手是谁吗？当然。你破镜在即，一定要打吗？不战而降，我做不到。那，小心。啊来了几下？七下。为什么不用那个什么布来着？你最近不是一直在练习吗？以霍光这种程度，应该很难打到你啊。因为他还不配。哼，你就吹吧，再打下去啊，你就要裸奔喽。正好练练肌肉。你没见到好多女生都不看你，改看我了吗？人类太不要脸了。先生，给您。啊，洛洛，你什么时候准备了我的衣物？刚赶回去拿到，我看您一直穿同一套衣服，所以帮您又做了几套，一直没来得及给您送来。现在正好。啊，这快去换吧，孔雀哥。啊。衣服最好看呢，那是经典土包子款。快点，快点，快快快快点！哎，怎么怎么了？怎么了？让一让，让一让！啊，请问苏师兄怎么了？被打成了重伤，快不行了，正要送往大医师那边抢救呢。什么这简直，简直是兽性！如果我的学生有三长两短，呃、你们摘星学院要负责。呃，哎、呃、呀，原来传说是真的，不过他实在应该叫疯狂的哲秀才对。那么
，下一个又会是谁呢？这个很厉害，这个很厉害，这个就这样。对战第二轮第四场，国教学院轩辕破对骊山剑宗苟寒石。又一个粽子呢？还好不是我呀，庆运榜莫名打通幽高手。我来了。鸟真有病啊！没听见你对手是谁吗？先生，你怎么看？没有胜算，也没有意义。你说呢？呃，我们弃权。哎呀，还跟我来劲！走。对战第二轮第四场，骊山剑宗苟寒石不战而胜。这就是这样。弃权很丢脸吗？真有本事，把这个钱让给你们。哼。啊。切，跟我抬杠。对战第二轮第五场，国教学院白洛恒对天海胜雪。哇，这局好看啊！是啊，精精好戏看了。天海家的白帝家要出大事儿啊！哎，看来国教学院好运真是到头了。洛洛，你也弃权吧，没有意义。不要。你打不过他，而且他今天给我的感觉也很危险。应该说，对于国教学院，他一直很危险。先生，您别说了，我一定要打。哎，呃，呃，呃，呃，哦，哼，你真不明白殿下为什么要参加大朝是吗？我当然明白，正因为我知道他要做什么，我才担心。洛洛殿下，我终于等到您了，真是荣幸、啊。哼，这难道不是你们早已安排好的吗？何必这么虚伪？洛洛殿下真是冰雪聪明。不错，大朝势力只有我和狗寒石才有实力能把你这个国教学院的最强手淘汰掉。哼<笑>，而且以我的身份，如果真的伤了你。白帝夫妇看在胜后的面子上，也不会对我太生气。所以他们选我来对付殿下，真是好的不能再好的人选。那就不用废话了。可惜的是，他们却没有问过我，愿不愿意和您打。啊！这这这！他在干什么？呃，因为我是天海圣雪，我自己有脑子，没有人能替我做主。你到底想干什么？你猜不出我的用意，但我却知道你的想法。你冒着这么大的风险来跟我拼，就是为了想帮陈长生清除对手，对吗？这关你什么事情？你就说是与不是。作为弟子，我必须做到自己能做到的所有事情。你承认就好。下面的事就好办了。接下来的事，你们最好不要知道，不然对你们也会是大麻烦。无剑玄照，他到底想做什么？坏了，不会出事吧？快去看看，叫天海公子千万不要胡来。好，好。你想为陈长生保驾护航，就必须拼掉我这个最强大的敌人。可惜啊，你并不是我的对手。不过，有个人却能让你赢我。你知道是谁吗？那就是我。什么？我说，我可以让你赢。难道你不想多手榜手名了吗？区区一个虚名有个屁用？夺得了手榜手名，就能打得过秋山君吗？就能打得过徐有荣吗？就能打得过你达巨星境的墨雨吗？那你为什么要来参加大朝师？
因为我会遇到殿下您，而您又需要我的失败，恰恰我也愿意送您这个人情。为什么？因为我想多活几年，有了您，我就能多一道最强大的保障。难道还有人能威胁到天海家的生死吗？殿下，您也是出生于帝王之家，应该懂得我的恐惧。那你想要怎么样？殿下以为我和您？有可能吗？不可能。那做朋友呢？不行。好丢脸啊！看来天海这个姓也并不太值钱嘛。那么，一个承诺呢？承诺？如果真到了你恐惧的那个时刻，我不见得有履行承诺的能力。我相信殿下的品德。只要到时候您真的尝试履行承诺，我便知足了。这你不太亏了吗？何至于此？也许这便是成熟的代价。那么，您到底答不答应？天海少爷，冷静啊！哼，搅局的来了，您的时间不多了。好，我同意。这一场我输了，不过殿下，也请记住刚才的话。你还在担心你的陈师弟吗？哼哼，现在大朝市快到尾声了吧？结果如何，我怎么知道？等我们回到了京都，自然就清楚了。你们还有完没完？非要逼我出手吗？回去告诉他，我想找他的时候自然会去。对战第三轮第九场，佛教学院陈长生对天道院庄焕宇。你今天运气不错。你的运气也很好，你不用讽刺我，你很清楚，我前面没有抽到强手，是因为有人想让我留着力气来对付你。你是天道院的大师兄，本来也没有多少人比你强。其实他们这样做很多余。哦，因为对付你这种人，我根本就无需使出全力，想要毁了你实在是太简单了。我不清楚你我之间有什么过节，但今天的每一战。我都会全力以赴的。好啊，让我看看你究竟有什么本事。请。这一场会如何？幻宇向来状态极稳，虽然少有超水平发挥，但是面对实力不如自己的对手，从无失误。除非有意外，否则陈长生很难有机会。<笑>那就是没得打喽。今天的意外还少吗？嗯，陈长生的速度和力量确实不可思议，但真元相比庄焕宇实在是太弱了，境界是硬碰硬的功夫，来不得半点诀窍。陈长生，你还有惊喜给我们吗？
袁长生怎么会魔族的衣食部？嘿，他又不是我的学生，我也在奇怪呢。这话留着去向圣后娘娘说吧。哦，不对，这不是真的衣食部，陈长生只是得其形而已。用这种似是而非的艺术对付以真元为核的灵光剑是毫无用处的。衣食部嘛，有点意思。原来你还藏着这一手，能一直忍到现在，也真是费尽心机。哼，可惜，这种歪门邪道也救不了你。剑气几乎封锁了所有空间角度，四道方位，前看后续。应该有柳宋。想不到你只有这点能耐。如果你求我，我也许会考虑放你。还想跑？地宿化石，才这么一点就到了你的极限了吗？击倒我再说。现在我击倒你了，终于结束了。哼，就是这种程度了，真令我失望。不过都是骗人的幻术罢了，只要闭上眼睛，你就不能欺骗这个世界。你这种人又怎么有资格做洛洛殿下的老师？原来你是因为洛洛。是又怎么样？如果你真心为了殿下好，就应该让他继续留在天刀渊，研习玄派正宗功法，来破解他的问题，而不是用邪魔歪道蛊惑他。那是我们国教学院的事情，谢谢你的建议。闭嘴！难道你还执迷不悟？事实已经证明，就算你洗髓再完美，防御能力再强，这辈子也只能到这种程度，因为你真元太少，境界太糟糕。你完全没有希望。果然，还是真元数量最为重要吗？什，什么？既然如此，那我再试试。是，是什么？你又在搞什么鬼？
在作照。啊，陈长生不是已经作照过了吗？怎么可能第二次？有过这样的事吗？绝无可能，这个世上没有人能进行两次作照。可他就是在作照，看来今天的意外还没有完啊。我已经死过一次了，难道害怕再死一次吗？手啊，笨蛋！天道院的弟子不会做这种事。不过再这样下去，陈长生自己就会被真元烧成灰烬。该放弃了，陈长生，真的要这样拼命吗？我要死了，我真的要死了。记性果然变差了，居然又忘记浇水了。还是忍不住出手了，真的是教宗吗？那里是青叶世界，还能有谁？教宗为什么要这样做？啊，哼。你准备好了吗？现在轮到我了。混蛋，我在害怕什么？满口胡言，还想欺骗世界吗？你这种把戏骗不了我。灵光万丈。见鬼了！大人，嗯，是我的武器啊！我想现在去买陈长生银，应该还不算太晚吧？干杯！干杯！哎呀，可惜这里没有酒，喝不痛快。哎，就算这果汁不要钱，也不用这副吃相吧？有点腔调，好不好？好渴啊！是因为坐照吗？废话，你真是个怪胎，竟然能两次坐照。以你现在碾压庄焕宇的真元实力，关飞白也未必打得过你喽。哎，那这么说的话，先生想夺手帮手您，就只剩下两个对手了。一个，明明是两个嘛，哦、一个是狗寒食，另一个是……哼哼，已经没有折秀了。哦啊！啊哲秀现在是我们的人，准确一点说，是我的卧底。哦
。哎，你好，我叫唐唐，你应该认识我吧？至少听说过我。其实我也认识你，你其实叫哲秀，对不对？为什么我会认出你啊？因为我从来没有见过像你这么酷、这么帅的人。从你一出现我就注意到了，我想除了哲秀，这世上绝不可能会有第二个。嘿嘿，其实我们国教学院有一个人和你挺像，可以说是天下第二酷，他叫陈长生。哎，有门，他是我的好朋友。我想你们两个人这么像，应该也能够成为好朋友的，对不对？那么你想不想和他成为朋友呢？我命反天煞孤星，注定孤独终生，所以我不需要朋友。而且我探过底，陈长生的境界实在有点低。哎。你看不上陈长生不要紧，那我向你强烈推荐洛洛殿下，他总配得上你了吧？而且你和他都是人妖，不不不，妖人，肯定很合得来。哎，那我，你看我怎么样？哎，阿雷，这是什么眼神呢、啊？我不需要朋友，但我需要钱、嗯。什么？什么？什么？咦，对对对对对，当时我也是这副表情。哎哎，我知道你为什么来找我，想要我帮忙，就给我钱，很多很多的钱。哎哎哎哎，成交。哎，我还要一些东西，希望陈长生能给我。什么东西啊？到时候我会找他要的，不是他的命。啊？原来你参加大潮市的目的，一直就是陈长生。你连什么东西都不知道，就替我答应他了。哦，又不是要你的命，我凭什么不答应？这种机会我可不认为还有第二次。嗯，你这是什么表情啊？你认为你在狗寒石面前能有多少机会啊？现在多了一个超级高手，有可能帮你拼掉他。至少这超级高手本人不会成为你的敌人。你还不满意咋地？哼，万一他俩抽不到一起呢？闭上你的乌鸦嘴！我大概能猜到他想要什么。只是不知道能不能实现承诺。生后娘娘，你们办的好事。你们派去追捕那个人的高手已经全军覆没，这就是你们的万全之策。那些奴才太无能，臣。你们又好到哪里去？亲自坐镇大朝市，却弄得如此地步。臣，臣马上再去办，去办。算了。娘娘的意思是，不要再去动陈长生，我倒要看看。他们究竟想走到哪一步？可是万一……哼，那场大雨还不能让你们清醒一点吗？是。闪开！闪开！这怎么了？出什么事了？刚才传来消息，居然有两匹大黑马杀进了大朝市四强。啊！不知从哪儿冒出个叫张听涛的，竟然连续打败了七仙和关飞白。哎，现在所有的盘口都乱了套了。这不，我们老板赶着去其他赌坊商量怎么应付呢。那陈长生呢？另一匹杀进四强的黑马就是他呀！哎呦，这天杀的说破天，真是缺了大德了。我说卖陈长生吧，非得让我全改过来。还说自己身算不是浪得虚名，我看你就是浪催，我我我跟你拼了！哎哎哎，别打脸，别打脸！哎呦哎呦哎呀哎呀！大朝市对战第六轮第一场，骊山剑宗狗寒石对战摘星学院张听涛。耶、yeah, ！真是好运气，这钱总算是没白花呀。<笑>
。二师兄，你一定要为四师兄好好教训那个狼崽子。嗯。哇，那狼崽子真玩命啊！高寒石似乎也动了真格，希望不要出什么事才好。嗯、对战第六轮第一场，离山剑宗高寒石胜。这么轻松，实力果然恐怖啊！这就是通幽的境界吗？哎，我说，那个狼崽子真要找你要什么，你就给他吧。大朝市对战第六轮第二场，国教学院白洛恒对战陈长生。两位还要比吗？要比，必须比。啊！岂有此理！这里是考场，请适可而止一点。不好意思，先生已经休息好了，我认输。帮他们把院门修一下吧，少爷，真的要这样吗？嗯，嗯。大朝市决胜局，骊山剑宗苟寒石对战国教学院陈长生。苟寒石和陈长生文势分裂一二，没想到对战依然是他们两个决胜，真是宿命之敌呀、啊！今天似乎发生了很多意外，所以我才能站在这里与你相对。但我认为这些并不是意外，而是你努力的结果，完全是你应得的。谢谢。不过努力是一回事，通幽是另一回事。就算天分再高，起水成功后也至少需要百日以上的真元叩门才可能通幽，而你起水恐怕还不过百日。十天，还有一次就在刚才。那你哪来的胜算？我不是霍光，也不是庄焕宇，通幽的实力差距，你应该很清楚吧？我知道，但我还是想试试。好，请。殿下居然把自己的武器都给你了，他和堂堂都希望我能加上他们的一份参加决战。不错，这才是同门接招吧！宇哥尊唱，狗寒石居然一上来就使出最强的秘剑，却是为何？看来他上一场对哲秀并没有表面上装出来的那样轻松，真元消耗太大，所以决战时才会求速胜。实力相差悬殊。狗寒石想要速胜也很正常，不是吗？来吧远远不够，两
，温水剑，你到底经历着什么样的战斗？加油啊，陈长生！陈长生在此作战后，真元程度果然不可小视，温水剑法也使得有模有样，居然能挡住狗寒石最强的两剑。可惜他的真元一劫，绝挡不住第三剑了。真的知道这里了吗，陈长生？千里扭，想不到洛洛殿下将这么珍贵的法器都给了你，真是不得了的事。这小子上辈子一定拯救过全人类，那他应该最先拯救了白帝城。你虽然躲过了我的鱼戈三剑，但真元已经耗尽，接下来怎么打？你打折秀消耗了不少，鱼戈三剑耗费真元更厉害，应该也到强弩之末了吧？确实不多了，但打你足够。好吧，那让我再看一下。是真的，教宗大人。你不是要再看一下吗？看好了。就是通幽境的程度啊！未通幽的人，真元再多也跨不过这道天堑。终于结束了，好近啊！就到这里了吗？我是不是死了？好像是的，我刚才通幽了。啊！乱了乱了，这个世界完全乱套了。陈长生，你到底是何方神圣？狗兄，让我们重新开始吧。不可能。
生，这才是狗寒石最强的一剑。身体在极度疲惫的状态下，还能使出如此绝招，恐怕胜负就在这招了。国教真君，这是同归于尽的打法。啊、臣长生疯了吗？手榜首名，需要这样拼命吗？只有手榜首名，我才能进入凌烟阁。进了凌烟阁，我才有机会逆天改命。所以不拼命，我就会没有命。我听不懂。对不起，现在我只能告诉你这些。这次是真的结束了。<笑>终于赢了<笑>！本届大仇视首榜首名，国教学院陈长生。陈长生，啊，没主教，不错，相当不错。还要多谢主教，还有教宗大人。来，一起出宫吧。在这里没回去吗？陈长生，首榜首名，陈长生，陈长生。哇，你你小子这一下可要红的赶上我了。嗯，世人还是崇拜强者。这这生。